atin pong pag-aralan ngayong umaga ay mayroon pong kinalaman sa final warning. Yung final warning ay mayroon po itong kinalaman kahit sa mga war, sa mga digmaan, katulad lamang po ng ating kalagayan ngayon. Mayroon pong tinatawag na mga huling babala na umalis na kayo riyan, lumikas na kayo riyan, sapagkat yung lugar na yan ay hindi na maganda ang kalagayan at nasa uh, digmaan ang atin pong kalagayan. So nagbibigay po ng ano yan, babala o warning sa mga panauhin o sa mga tao na nakatira riyan. Ganon din naman kapag mayroon pong mga kalamidad na dumarating, mayroon po tayong mga babala, mga warning na ipinapadala po sa atin. Katulad lamang po ng ating ina-update na mga bagyo, ganun din naman ang mga lindol. O di po ba? Noong Friday lang, mayroon na namang mga lindol. Bago dumating yan, mga kapatid, mayroon pong mga warning. Mayroon pong mga babala na ipinapauna. Sa bagyo naman, ipinapauna agad yan. Mayroon tayong mga telebisyon, mayroon tayong uh, mga ipinapaunang pabalita para ang tao ay mahanda. Napakahalaga, kapatid, ng tinatawag na babala. Final warning, ito po ay ibinigay para sa kalagayan ng sanlibutan. Ang final warning sa huling mga araw, ito po ay pang universo na dapat ang buong sanglibutan ay mahanda sa ganitong kalagayan. Ang Matthew 24, mayroon nisang mga final warning. Before the second coming of Jesus Christ, mayroon pong mga warning babala na ibinigay para po sa atin. Katulad lamang yan, rumors of war, pestilence, ayan, ibinigay yan, mga warning po yan. Digmaan, mga gutom, mga sakit, yan po ay mga final warning. Dito po sa digmaan, mayroon ding ibinigay sa atin. Bumbahin namin yan, umalis kayo riyan. Mayroong mga warning yan, kapatid. Sa banal na kasulatan, mayroon po tayong tinatawag na the final warning of the world. Itong buong sanglibutan, kapatid, ay binalot siya ng babala sa huling kapanahunan. Bakit ibinigay pauna ang final warning sa aklat ng Revelation? Let us focus the book of Revelation 13 kasi ibinigay sa atin ang mga babalang ito para ang anak ng Diyos o ang buong sanglibutan na naroon ang mga anak ng Diyos kailangan tayong mahanda sa mga bagay na ito. Final warning, series number one. Ito po ay tatapusin natin kung ano ang nasa loob at nilalaman ng ating sanlibutan dito sa final warning. Kasi nasa huling panahon na tayo. Hindi na ito patumpik-tumpik yung atin pong paglilingkod. No. Ibigay na natin ang buo nating paglilingkod sa Diyos. Ibigay na natin ang pinaka-the best natin na paglilingkod sa Panginoon. At kung mayroon pa tayong mga kapatid na hindi pa tunay na nagpapasakop sa Panginoon, ibigay na natin itong lubusan kasi mayroon tayong final warning. Series number one sa umagang ito, mga kapatid. Tatapusin lang natin ito ng sandali kasi series naman ito, susundan ito ng lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Saan man kayo naroon, mga amin na mahal, mga kapatid, atin pong pagmasdan, maghanda tayo sa ating mga sarili kasi ipinapauna na sa atin ang final warning sa buong sanlibutan. Dito na tayo sa last book of the Bible, yung the book of Revelation. After nitong final warning, hindi natin alam kung ano na ang mangyayari. Basta't ang alam natin, kapatid, sinusundan lang natin ang banal na kasulatan na walang isang mawaglit sa atin kasi sinusundan nating mabuti kung ano ang nangyayari sa ating sanlibutan. Napakabuti kung tayo po ay magkaroon ng update. Ina-update natin ang bawat pangyayari. Dito sa atin, okay lang. 
Pero daranas talaga ang buong sanglibutan ng matinding kahirapan, krisis sa ating buhay. Lahat ho yan mararanasan natin. Mula sa pagkain, mula lahat yan ay ating mararanasan, ipinapauna na sa atin ng atin pong manunulat. Let us read in the book of Revelation 13 verse 1. Pagkatapos nito, pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw. This is the final warning of the world. Ibinigay na sa atin kung ano ang nilalaman ng talatang ito, ng kasaysayang ito, ng propesiyang ito. Napaka-importante ilagay natin sa ating isipan yung nilalaman ng pabalita. Oo, parang bumabalik-balik lang tayo. No! Ating titingnan at usisain nating mabuti ang nilalaman ng propesya because this is the final warning of the world. Hindi tayo magugulat, kapatid. Marami kasi kung kayo po'y nanonood ng telebisyon, kayo po'y nanonood, nagbubukas kayo ng inyong internet, araw at gabi, laging isinisigaw yan. Dapat, ang isigaw sa buong saglibutan, pag-ibig ng Diyos tungkol kay Kristo, yes, totoo po yan. Pero tandaan nating mabuti na mayroon pong final warning in the book of Revelation. Wala naman ho tayong nilalayo doon, kundi yung laman ay ating hinihimay-himay kung ano ang magiging takbo ng atin pong sanglibutan. Di ba ho, tinalakay na natin yan tungkol sa propesya. Ibinabalik na sa atin ng ating leksyon o lesson natin kasi kailangan mapaalalahanan ang bawat nilalang bansa wika na tayong lahat kapatid ay magmasid sa sanlibutan. Oo, hindi pa natin gaanong ramdam yan ngayon kasi okay pa ang Pilipinas. Tandaan natin ang susunod na kabanata kung ano ang magiging laman ng final warning sa buong sanlibutan. In the book of Revelation, lagi siyang nagpapaalala sa atin, ipinapauna sa atin. Kung hindi natin siya tutuklasin, sino ang magpapaalala sa atin na ito palang final warning na ibinigay sa sanlibutan kasalukuyan natin itong diranas. Sa ating kasalukuyang sanglibutan, ngayon, kapatid, ating nararanasan. Anda natin, especially ang final warning dito sa ating series number one ay nakatutok tayo sa three angels message. Wala na pong ibang three angels message ang ibinigay ng Diyos na babala sa buong sanlibutan in the book of Revelation. That's why let us focus the final warning of the world. Ang buong sanglibutan, ibinigay sa atin ang mga bagay na ito. Oo, hindi mo gaanong mauunawaan yan. Kasi mga sungay-sungay yan. ba? Pero yan ang mga huling babala na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun kasing ibang nangangaral, kapatid. Yung taas lang. Kumbaga, yung isang pakwan ay bilog yan, bilog. Ang iniintindi, yung kanyang gandang tingnan, yung kanyang pagkabilog. Pero yung laman, hindi natin tinitingnang mabuti kung ito ba ay pula o hindi mapula. Kaya tingnan nating mabuti, dito sa atin pong tinutuklas, ating matutunghayan sa series number 1 in the book of Revelation 13 verse 1 to 17, iisa-isahin natin yan na ang final warning ng atin pong Panginoon ay napakahalaga sa bawat nananahan sa lupa. Unang talata pa lang yan, mga kapatid, ang dami ng dalang minsahe para po sa ating lahat. Sama-sama po nating basahin. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalait sa Diyos. This is the final warning sa buong sanglibutan na ang bawat lumalait sa Diyos 
Tandaan natin, sila yung mga tao doon sa ating pinag-aaralan sa pitong salot, sila yung tatamaan ng salot at galit ng Diyos. Kaya natin ito inisa-isa para maalaman natin na tayong lahat ay nandito sa tunay na linya ng ating pag-aaral. Verse 2, kapatid. Ang sabi po rito, ang halimaw ay parang liopardo. Ngunit ang mga paan nito ay tulad ng mga paan ng oso at ang bibig ay parang bunganga ng liyong. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Series number 1. Tandaan po nating mabuti. 13, 1 and 2 ng Aklat ng Apokalipses. Ito po ay babala ng buong sanglibutan. Ang tinitingnan dito natin kapatid, dalawang hayop, ibig sabihin mayroong dalawang kapangyarihan na naglalaban dito sa ating sanglibutan. Yung laman kasi nito, dapat nating maalaman kung ano ang laman at nilalaman ng dalawang kapangyarihan na nandito sila sa ating kalagayan. Kaya series number one, ito ay isang malawak na kapangyarihan pang buong mundo ang gumagana ngayon dito sa ating sanlibutan. Kaya ang final warning ay pang buong sanlibutan din. Kaya mahanda ang sanlibutan sa ating kalagayan. Tingnan natin sa susunod na mga buwan kung ano ang kalagayan ng ating sanlibutan. Barilan doon, gera doon, lahat yan apiktado, pati Pilipinas apiktado. Ina-update lang natin kung ano ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Hindi siya nagkukulang para sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Binibigyan tayo ahead ng babala ng Diyos na mayroong kapangyarihan na maglalaban dito sa sanlibutan. Ano ngayon ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos? Napakahalaga na maalaman natin ang babala ng ating Panginoon. Hindi ito ang oras at panahon na tayo'y magpatumpik-tumpik sa ating paglilingkod. Bukas makalawa o ano paman ang ating haharapin, daranas ang buong sanglibutan ng kahirapan. Simula pa lang yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kailangan nating isigaw sa buong sanglibutan na dapat mahanda ang mga anak ng Diyos sa ganitong klaseng kalagayan. Tandaan po natin, sa bawat buhay na ating hinaharap, mayroon tayong kapighatian na ating daranasin. Sa bawat buhay at paglilingkod na ating ginagawa, mayroon tayong kahirapan na mararanasan ng mga anak ng Diyos. Diyan pa lang tayo sa dalawang talata na yan, kapatid. Yan ang ating series number one para maalaman natin ang sunod-sunod para masunda naman ng buong sanglibutan na nanunood sa atin upang sila'y makasunod sa kalagayan at sitwasyon ng atin pong kalibut ngayon. Kailangan i-update natin bawat oras araw ng atin pong paglilingkod. The final warning of the world. Mga minamahal na mga kapatid, tandaan natin, iluhod natin sa Diyos, ating idalangin sa Panginoon na ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos o ang bayan ng Diyos, ilalagay niya sa isang ligtas na kalagayan sapagkat tayo ay nagtatapat sa Kanya. So ito po ang ating dalangin. Bukas ng umaga, ang ating series number two, isang paghahanda para sa mga anak ng Diyos, para maalaman nating mabuti kung saan tayo naroroon sa ating kapanahunan.